Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. Hello buddies, welcome back to our channel. Andar vela onna randi, bonna ra. Nenethe chala bonna nu. Mere la onna ra na sangathi na kina comment section la tapaku na deli jaise andi. So, ee roju mana video lo ki velle mundu nenu oka chinna vision cheppali ani anukuntunanu. Actually ga chala mandi weight loss gurinchi doubts untunnayi kada. So, nenu prathi week oka Q&A session cheyadam ani anukuntunanu. So, daniki sambandhinchi nenu community tab lo post pettan anamata. So, meeku emanna doubts unte ఆ పోస్ట్ కింద మీ మీ కామెంట్ ని అంటే మీ డౌట్ ని కామెంట్ రూపంలో డ్రాప్ చేసేసేయండి నేను వీడియో చేసి మీ డౌట్ ని క్లారిఫై చేసేస్తాను అన్ని క్వశ్చన్స్ కి అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేసేస్తాను నేను అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే చాలా మందికి చాలా వీడియోస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో చాలా రిక్వెస్టెడ్ వీడియోస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నాకు కొన్ని గుర్తుంటున్నాయి కొన్ని గుర్తుండట్లేదు బట్ ఎవరిదన్నా మర్చిపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా సో ఏం చేస్తారంటే ఆ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లోనే కింద హ్యాష్ ట్యాగ్ హానెస్ట్ ఉమెన్ ఐడియాస్ అని పెట్టేసి మీ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనేది అక్కడ రాసేసేయండి కామెంట్ బాక్స్ లో హ్యాష్ ట్యాగ్ హానెస్ట్ ఉమెన్ ఐడియాస్ అని పెట్టేసి సపోజ్ మీరు ఏమన్నా స్కిన్ గురించి అడగాలి అని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సపోజ్ పింపుల్స్ గురించి అడగాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి పింపుల్స్ గురించి కావాలి మాకు అని అక్కడ పెట్టేసేయండి లేదంటే మీకు పింపుల్స్ పింపుల్స్ అయితే పింపుల్స్ హెయిర్ అయితే హెయిర్ ఏదైనా పర్లేదు మీ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఏంటో అక్కడ నాకు కామెంట్ లో డ్రాప్ చేసేస్తే నేను అవి నోట్ చేసేసుకొని చక్క వీడియోస్ చేసి మీకు పోస్ట్ చేసేస్తాను సో ఈ రెండు ఖచ్చితంగా చెప్పాలని అనుకున్నానండి అండ్ మర్చిపోవద్దు ఖచ్చితంగా నా కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో ఆ పోస్ట్ ఉంటుంది ఒక్కసారి చెక్ చేయండి సో ఆ పోస్ట్ లో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లోనే మీ వెయిట్ లాస్ కి సంబంధించిన మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ డౌట్ ని అడగండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఏదన్నా ఉంటే అది హ్యాష్ టాగ్ హానెస్ట్ మన ఐడియాస్ అని పెట్టేసి మీ వీడియో ఏం కావాలో అది అక్కడ రాసేస్తే నేను నోట్ చేసేసుకొని మీకు వీడియో చేసేసి చూపించేస్తాను అనమాట సో అది అండ్ ఈ రోజు మన ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ వెయిట్ లాస్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి అండ్ ఈ రోజు మనం సిక్స్త్ డే లోకి వచ్చేసాం కాబట్టి ఈ రోజు ఏ డైట్ తీసుకుంటానో వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసేసేయండి అంతకంటే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీలో కానీ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నారా అయితే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసేయండి అండ్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు వచ్చేస్తాయి అండ్ ఇంకొక వన్ థింగ్ అండి చాలా మంది నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదు అని చెప్తున్నారు మీరు ఏం చేస్తారంటే బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నాక ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది సో అంటే త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆల్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయండి అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల కొంతమందికి నోటిఫికేషన్స్ అయితే వెళ్ళట్లేదు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే డైలీ మీరు నా వీడియో చూడాలి అని అనుకుంటే ఒక్కసారి నా ఛానల్ లోకి వచ్చి చెక్ చేయండి బికాస్ నేను డైలీ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను ఏ రోజు కూడా మిస్ చేయను అనమాట ఒక్కసారి నా ఛానల్ లోకి వచ్చి చూస్తే నాకు వీడియో ఏ రోజు వీడియో ఆ రోజు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది మీకు ఏది కావాలంటే అది చూడొచ్చు సో అదనమాట ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో యాజ్ యూజువల్ నా డైరీ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా నేను వన్ లీటర్ వాటర్ ని తాగేస్తున్నాను చకచక సో కంపల్సరిగా బాటిల్ ఖాళీ చేసేస్తాను సో మీ అందరికీ తెలుసు కదా డైలీ చూస్తూ ఉన్నారు సో మీరు కూడా అలవాటు చేసుకోండి కొంతమందికి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది కానీ పర్లేదు మనం అలా తాగుతూ ఉంటే అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అది మన హెల్త్ కి చాలా మంచిది కాబట్టి అలవాటు చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ తీసుకుంటున్నాను సో మన హోమ్ మేడ్ యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ ఉంది కదా సో అది కొంచెం వామ్ వాటర్ లో వేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి నేను ఖచ్చితంగా వాటర్ అండ్ యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ తీసుకుంటాను కదా అండ్ యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ ప్లేస్ లో ఒక్కొక్కసారి లెమన్ అండ్ హనీ చియా సీడ్స్ అట్లా కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాను సో ఈ రోజు వచ్చేసి నేను యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వర్కౌట్ చేస్తాను ఈ వర్కౌట్ చేస్తాను చూసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రాణాయామం చేస్తున్నాను అనమాట సో కంపల్సరీగా వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రాణాయామం చేస్తాను కదా సో అలా ప్రాణాయామం స్టార్ట్ చేసేసాను అండ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాణాయామం చేస్తాను డైలీ రోజు విడిచి రోజు ఒక ఫస్ట్ ఇది అయితే కంపల్సరీ సెకండ్ ఇది మారుస్తుంటాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వర్కౌట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ రోజు ఏంటంటే మార్నింగ్ షోల్డర్ అప్స్ చేస్తున్నాను అండ్ దాని తర్వాత డిప్స్ చేస్తున్నాను అనమాట సో హ్యాండ్ ఫ్యాట్ లో ఉన్న హ్యాండ్స్ లో ఉన్న ఫ్యాట్ ని తగ్గించుకోవడానికి అండ్ దీని తర్వాత వచ్చేసి బ
నేనైతే వాకింగ్కి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ అండ్ మళ్ళీ రిటర్న్ అంటే వెళ్ళడం రావడం మొత్తం సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వాకింగ్ చేసేవాళ్ళం మేము యాక్చువల్ గా అయితే ఇంతకు ముందు అనమాట సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ తెలుసు కదా సో అందుకు కుదరట్లేదు అనమాట సో ఇంకా ఇంట్లోనే వర్కౌట్ చేయడం లేదంటే టెర్రస్ పైకి వెళ్ళి వాకింగ్ చేయడం అట్లా చేస్తూ ఉన్నాను సో ఈ రోజు అయితే నేను ఈ వర్కౌట్స్ అయితే చేశాను మార్నింగ్ అండ్ ఖచ్చితంగా మీరు కొంతమంది అడుగుతున్నారు వర్కౌట్ చేయకపోతే వాకింగ్ చేయొచ్చా అని హ్యాపీగా చేయొచ్చండి వాకింగ్ చేయండి వాకింగ్ కొంచెం ఎక్కువ సేఫ్ చేస్తూ ఉంటే స్వెట్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా క్యాలరీస్ అనేవి కరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అదండి అండ్ దీని తర్వాత నేను వచ్చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటాను కదా సో చూసేసేయండి సో టైం వచ్చేసి సెవెన్ ఓ క్లాక్ అవుతుందండి ఇప్పుడు నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఈ రోజు నా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి వన్ బౌల్ ఆఫ్ వాటర్ మిలం విత్ ఆల్మోండ్స్ అండ్ వాల్నట్ అనమాట సో ఇవి నేను ముందు రోజున అయితే నాన్ పెట్టేసుకున్నాను సో బాదంని అయితే నేను పొట్టు తీసేసి తింటానండి తినేటప్పుడు సో చూసారు కదండి ఈ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో నేను వాటర్ మిలాన్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ లో వచ్చేసి వాల్నట్స్ అండ్ బాదం బాదం నాన్ పెట్టేసుకొని తిన్నాను అనమాట సో అదండి ఈ రోజు నా ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ నైన్ ఓ క్లాక్ కి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను కదా ఏం చేస్తాను చూసేయండి ఈ రోజు నా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి గోధుమ ఇడ్లీ అండి విత్ పీనట్ చట్నీ తీసుకుంటున్నాను సో త్రీ తీసుకుంటున్నాను అనమాట నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ లో సో చూసారు కదండి ఈ రోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి గోధుమ ఇడ్లీ తీసుకున్నాను మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మీకు కార్బోహైడ్రేట్స్ అస్సలు తీసుకోవద్దని చెప్పట్లేదు కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలి బట్ ఏంటంటే మనం క్యాలరీస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మీకు క్యాలరీస్ తో ఉన్న డైట్ ప్లాన్ కూడా చాలా మంది అడుగుతున్నారు నేను చేస్తానండి ఒక వీడియో చేస్తాను సో ప్రజెంట్ కొన్ని రిక్వెస్టెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మీకు క్యాలరీస్ తో ఉన్న డైట్ ప్లాన్ కూడా చేస్తాను అనమాట సో క్లియర్ గా క్లారిటీ గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐడియాస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అంటే ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవాలి ఈ లంచ్ లో ఇది తీసుకోవాలి అండ్ సెవెన్ డేస్ లో ఇన్ని చూపిస్తున్నాను కదా సో మీరు కూడా ఈ సెవెన్ డేస్ లో ఏదో ఒకటి తీసుకొని మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వెయిట్ లాస్ అవుతారని చూపిస్తున్నాను అనమాట సో అది మెయిన్ మోటో అయితే ఇదనమాట నా వెయిట్ లాస్ సిరీస్ ది సో ఎక్కడున్నాను ఇప్పుడు ఇడ్లీకి వచ్చేసాను కదా ఐ మీన్ గోధుమ ఇడ్లీ తీసుకున్నాను కదా యాక్చువల్ గా నేను గోధుమ ఇడ్లీ అయితే టూ ఆర్ త్రీ తీసుకుంటాను మాక్సిమం త్రీ ఏ తీసుకుంటాను బికాస్ ఆకలేస్తుంది కదా సో త్రీ తీసుకుంటాను నార్మల్ ఇడ్లీ అనుకోండి టూ తీసుకుంటాను బికాస్ గోధుమ ఇడ్లీ అంటే కొంచెం ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ తీసుకుంటాను నార్మల్ ఇడ్లీ అయితే టూ ఏ తీసుకుంటాను అనమాట అండ్ టూ ఏ తీసుకుంటే ఆకలేస్తుంది కదా అని అనుకుంటారేమో నేను లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి ఖచ్చితంగా మిల్క్ కానీ జ్యూస్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాను కాబట్టి సెట్ అవుతుంది ఇంకా మధ్యాహ్నం లంచ్ అనమాట సో అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం తీసుకుంటాను లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఒకసారి చూసేసేయండి నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక జ్యూస్ చూపించబోతున్నాను అండి సో దీనికి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ వాటర్ మిలాన్ ని పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి అండ్ నేను ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ తీసుకున్నాను అనమాట రెడ్ గ్రేప్స్ అండ్ గ్రీన్ గ్రేప్స్ సో ఇవి మూడు కూడా వితౌట్ షుగర్ మిల్క్ ఏమి యాడ్ చేయకుండా జస్ట్ మిక్సీ పట్టేసేయాలి కావాలంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసేసుకొని మిక్సీ మిక్సీ పట్టేసేయాలి సో అప్పుడు మనకి జ్యూస్ అనేది రెడీ అవుతుంది అనమాట సో అంతే అండి మన జ్యూస్ రెడీ అయింది ఇక్కడ నా లెవెన్ ఓ క్లాక్ జ్యూస్ అనమాట ఇది సో ఇందులో నేను షుగర్ కానీ బెల్లం కానీ పాలు కానీ హనీ కానీ ఏమీ మిక్స్ చేయలేదు జస్ట్ ఆ త్రీ ఫ్రూట్స్ని జస్ట్ గ్రైండ్ చేసేసి జ్యూస్ లాగా చేసుకున్నాను అండ్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేయలేదు మీకు కావాలంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు అవసరం లేదనమాట సో ఇదేంటంటే మూడు ఫ్రూట్స్లో కూడా ఐ మీన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ అండ్ వాటర్ మిలాన్లో కూడా ఎక్కువగా వాటర్ ఉండడం వల్ల మనకి వెయిట్ లాస్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది త్వరగా వెయిట్ తగ్గుతాం అనమాట సో ఇది లెవెన్ ఓ క్లాక్ అప్పుడు తాగితే మనకి ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది అండ్ లంచ్ టైం దాకా కొంచెం ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు కదండి ఈ రోజు లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి వాటర్ మిలాన్ అండ్ గ్రేప్స్ రెండు కలిపిన జ్యూస్ ని నేను తీసుకున్నాను అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉందండి నేను ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను సూపర్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు దాకా ట్రై చేయలేదు అనమాట ఇండివిజువల్ గా గ్రేప్ జ్యూస్ ఇండివిజువల్ గా వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ తీసుకున్నాను కానీ రెండు కలిపి మాత్రం టేస్ట్ చేయలేదు అలా ఉంటుందో అనుకున్నాను
ఇంకొకసారి ఒక రోజు కాకరకాయ మాత్రం తప్పకుండా తీసుకోవాలి బట్ ఈ వీక్లో నాకు దొరకలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దొరికితే నేను మాత్రం నేను ఈ వీక్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అండ్ నాన్ వెజ్లో ఫిష్ కానీ మటన్ కానీ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలండి రెడ్ మీట్ అనేది కొంచెం అవాయిడ్ చేసి ఫిష్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ బీరకాయ సొరకాయ ఇవి కూడా తీసుకోవాలి ఎక్కువగా అన్ని కవర్ అవ్వాలన్నమాట మనకి ఎగ్ ఒక రోజు అట్లా అన్ని కవర్ అయితే మనకి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా కంప్లీట్ అవుతుంది సో వీక్ అంతా కూడా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా మనం ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి ప్లాన్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు ఒకరోజు ఆకుకూరలు తీసుకోవచ్చు సో ఇంకా మిగతా రోజులు మీకు ఆప్షన్ అనమాట ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నాన్ వెజ్లో ఫిష్ ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో మనం వెయిట్ లాస్ కోసం కాబట్టి మనం సొరకాయ బీరకాయ ఇట్లా వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నవి ఎక్కువగా తీసుకోండి కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోండి అండ్ పొటాటో స్వీట్ పొటాటో ఇవైతే అవాయిడ్ చేసేయండి అస్సలు తీసుకోవద్దు సో అదండి సో ఈరోజు నేను లంచ్ లో అసలు సిసలైన ఆంధ్ర ఫుడ్ తీసుకున్నానండి అంటే మనకి ఎక్కువగా ముద్దపప్పు ఆవకాయ రసం ఇది చాలా మంచి కాంబినేషన్ కదా సో ఒక రోజు ఇది కూడా మీకు చూపిద్దామన్నట్లు ఈ రోజు నేను నా లంచ్ లో ఇది ఇంక్లూడ్ చేశాను అనమాట అండ్ దాల్ కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి కాబట్టి వీక్లీ వన్స్ ఏంటంటే మనం సెవెన్ డేస్ ఉన్నాయి కదా ఒక రోజు ఎగ్ ఒక రోజు ఆకూర ఒక రోజు కాకరకాయ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ తీసుకోవాలి కాకరకాయ అయితే అండ్ ఇంకొక రోజు ఖచ్చితంగా నాన్ వెజ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఇంకొక రోజు దాల్ తీసుకోవాలి ఇంకో టూ డేస్ ఏంటంటే మీ ఆప్షన్ అనమాట వేరే అంటే అంటే ప్రతిరోజు ఇదే తీసుకోమని కాదు దీంతో పాటు ఇంకో కర్రీ ఉండాలి అట్లా ఇవైతే కంపల్సరీగా వీక్ లో తీసుకోవాలి అని డాక్టర్ చెప్పారు అది నేను మీకు చెప్తున్నాను అనమాట సో ఈ రోజు నా లంచ్ లో వచ్చేసి గోధుమ రవ్వ అండ్ ముద్దపప్పు ప్లస్ టొమాటో రసం అనమాట సో అదండి దీని తర్వాత నేను ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పవర్ నాప్ వేస్తాను సో వెంటనే వేయను కొంచెం ఒక టూ అవర్స్ ఆగేసి ఈ టూ అవర్స్ లో కూడా వాటర్ తాగుతూ ఉంటాను నేను అండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ పవర్ నాప్ తర్వాత నేను వచ్చేసి కొంచెం స్నాక్స్ తీసుకుంటాను అండ్ దాని తర్వాత వర్కౌట్ చేస్తాను సో ఈరోజు నేను ఏం స్నాక్స్ తీసుకున్నాను చూడండి ఈరోజు స్నాక్స్ కొంచెం స్పెషాలిటీ ఉంది చూసి చేయండి హలో బడీస్ ఈరోజు నా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ వచ్చేసి మ్యారీగోల్డ్ బిస్కెట్స్ అండ్ ఒక చిన్న గ్లాస్ ఆఫ్ చాయ్ అనమాట చూడండి నా గ్లాస్ ఎంత ఉందో చాలా చిన్న గ్లాస్ అనమాట సో ఎప్పుడు గ్రీన్ టీ తాగే శ్రీజయ్ వాళ్ళ నార్మల్ టీ చూపిస్తుంది ఏంటి మరి డైట్ ఏమైంది అనుకుంటున్నారా ఈరోజు నేను చిడ్ ఎలా పెట్టుకున్నాను అనమాట అంటే వెదర్ కూల్గా ఉంది సో నాకు చాయ్ తాగాలని క్రేవింగ్స్ వచ్చాయి సో అందుకు నేను చాయ్ తీసుకుంటున్నాను బట్ ఇందులో కూడా నేను బ్రౌన్ షుగరే మిక్స్ చేశాను వైట్ షుగర్ కాదు వైట్ షుగర్ ప్లేస్లో బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకొని నేను ఛాయ్ అనేది పెట్టుకున్నాను సో ఇది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అనమాట ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎంజాయ్ చేసేస్తాను స్నాక్స్ ఏంటబ్బా శ్రీజ అసలు చాయ్ తీసుకోనంది ఎందుకు తీసుకుంది అని అనుకుంటున్నారా చెప్పాను కదండి ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి పర్లేదు ఒక్కసారి కానీ రెండు సార్లు కానీ అంతకు మించి ఎక్కువగా తాగూడదు సో మనం వీక్లో అయితే వన్ డే చీట్ డే పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఆ వన్ డే కాఫీ కానీ టీ కానీ మీకు తాగాలనిపిస్తే తాగొచ్చు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేవు అండ్ చాలా మంది కాఫీ ఎందుకు తాగకూడదు టీ ఎందుకు తాగకూడదు వెయిట్ లాస్ అప్పుడు అని అడుగుతున్నారు సో నేను దాని మీద సపరేట్ వీడియో అయితే చేయాలనుకుంటున్నానండి బికాస్ మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏంటంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట సో అందరికీ అందుకు అండ్ చాయ్ వచ్చేసి నేను చూశాను కదా ఇంత చిన్న గ్లాసే తీసుకున్నాను ఎక్కువగా తీసుకోను నేను చాయ్ తీసుకున్నా పెద్ద కప్పు అట్లా తీసుకోను చిన్న గ్లాస్ తా తాగుతాను అనమాట అంతే ఇంకా దట్స్ ఇట్ అంతకు మించి ఎక్కువగా తీసుకోను అండ్ దాంతో పాటు కాంబినేషన్గా బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాను అది చాలా సూపర్ కాంబినేషన్ కాబట్టి అది తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ వీక్లీ ఒక వన్ డే కానీ టూ డేస్ అయినా పర్లేదు అప్పుడప్పుడు అంటే కొంచెం బయట వెదర్ కొంచెం చల్లగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి కాఫీ టీ అట్లాంటివి తాగాలనిపిస్తుంది కదా సో అట్లాంటప్పుడు తాగొచ్చు ఇన్ కేస్ మీరు గ్రీన్ టీ డైలీ తీసుకోలేము అనుకుంటే లెమన్ టీ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఒక రెసిపీ చూపిస్తాను లెమన్ టీ ఎలా చేసుకోవాలో బట్ అది వచ్చేసి ఒక బ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తానులేండి సో అదండి అండ్ దీని తర్వాత నేను వచ్చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను సో చూసేసేయండి ఈ రోజు ఏం చేస్తాను అండ్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి స్టెప్స్ ఎక్కి దిగుతున్నానండి సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది త్వరగా తగ్గుతుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా మీరు కూడా అలవాటు చేసుకోండి స్టెప్స్ ఎక్కి దిగడం వల్ల చాలా హెల్త్కి మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గుతుంది సో లిఫ్ట్ ఉంటే లిఫ్ట్ అవాయిడ్ చేసి స్టెప్స్ ఎక్కడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వాకింగ్ చేస్తున్నానండి సో డైలీ వర్కౌట్ చేస్తాను అండ్ ఈరోజు
బట్ కొన్నిసార్లు కుదరదు అనమాట సో ఈరోజు క్లైమేట్ కూడా బాగుంది సో అందుకు నేను టెర్రస్ మీదకి వచ్చి వాకింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ కొంచెం స్పీడ్ గా చేస్తా శ్రీజ ఏంటి ఇట్లా మెట్లెక్కి దిగుతుంది అని అనుకుంటున్నారా ఇది కూడా మంచి వర్కౌట్ అండి మనకి డైలీ ఒక్కొక్క వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటే బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయాలి యాక్చువల్ గా డాన్స్ చేయొచ్చు హ్యాపీగా చేస్తా నేనైతే బట్ వీడియోలో చూపించకూడదు అని చూపించట్లేదు అనమాట సో నేను వచ్చేసి స్టెప్స్ ఎక్కి దిగుతాను అప్పుడప్పుడు అండ్ డాన్స్ చేస్తాను జుంబా చేస్తాను అండ్ దాంతో పాటు రెగ్యులర్ వర్కౌట్స్ వాకింగ్ ఇట్లా కూడా చేస్తూ ఉంటాను అంటే నాకు ఇంకా ఆ టైంకి నాకు ఏం చేయాలనిపిస్తే చేస్తాను మార్నింగ్ మాత్రం కంపల్సరీ ప్రాణాయామం అండ్ వర్కౌట్స్ చేస్తాను కొంచెం అండ్ దాని తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఇవి ఆప్షన్స్ అనమాట అప్పుడప్పుడు కొంచెం గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉంటాను అలా అనమాట అది అండ్ దీని తర్వాత నేను వచ్చేసి డిన్నర్ చేస్తున్నాను ఈరోజు డిన్నర్ లో మీకు ఒక రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి చాలా మంది సలాడ్స్ అడుగుతున్నారనమాట సో ఈరోజు నేను ఒక సలాడ్ చూపించబోతున్నాను ఒకసారి చూసేసేయండి ఈ రోజు నా డిన్నర్ రెసిపీని నేను మీకు షేర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి సో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూడండి చాలా సింపుల్ అనమాట సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మనకి రెడీ అవుతుంది అనమాట సో ఒకసారి ఈ సలాడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో మనం కొంచెం క్యారెట్ తురుము క్యారెట్ తురుమలా తీసుకున్నా పర్లేదు ముక్కలా తీసుకున్నా పర్లేదు మీకు ఎలా బాగుంటే అలా తీసుకోండి సో మనకి తురుమ అయితే మంచిగా ఉంటుంది కదా అంటే గట్టిగా లేకుండా కొంచెం మెత్తగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా మనం తినేటప్పుడు కూడా సో అందుకు నేను తురిమాను అనమాట మీకు కావాలంటే ముక్కలాగా కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం టొమాటో పీసెస్ ఇవి కూడా సన్నగా తరుక్కున్నాను నేను చాలా సన్నగా తరిగిన టొమాటో పీసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి కీరదోసకాయ ముక్కలు అనమాట సో ఈ కీరదోసకాయ ముక్కల్ని కూడా ఇందులో వేస్తున్నాను సో ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఈ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ దీంతో చేస్తున్నానండి ఇంకా ఇందులో బీట్రూట్ వేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర పాలకూర ఉంటే పాలకూరని సన్నగా తరిమేసుకొని వేసుకోవచ్చు తోటకూర ఉంటే తోటకూరని సన్నగా తరిమేసుకొని వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళైతే కాకరకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటుంది సో ఈ సలాడ్ని ఈ సలాడ్ని ఏంటంటే నైట్ డిన్నర్లో తీసుకుంటే మన హెల్త్కి చాలా మంచిది అండ్ త్వరగా వెయిట్ లాస్ అయితే అవుతాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఏం మిక్స్ చేయాలంటే అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలండి సో అది మీ తీసుకున్న పీసెస్ బట్టి యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెజర్మెంట్ అనేది పెరుగు సో నేను నేను ఇక్కడ తీసుకున్న క్వాంటిటీకి సరిపడా పెరుగు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అది సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం సాల్ట్ అండి ఎక్కువ అవసరం లేదు చూసారు కదా పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఎంత తీసుకున్నానో చూసారు కదా చాలా కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలి ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అండ్ ప్రజెంట్ నా దగ్గర పింక్ సాల్ట్ లేదు కాబట్టి నేను పింక్ సాల్ట్ వాడట్లేదు సలాడ్స్లోకి ఏంటంటే పింక్ సాల్ట్ అనేది బాగుంటుంది అండ్ మన వెయిట్ లాస్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో పింక్ సాల్ట్ ఉంటే పింక్ సాల్ట్ తీసుకోండి లేదంటే నార్మల్ సాల్ట్ ఉన్నా అది కొంచెం వేసుకోండి సరిపోతుంది అంతే అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని బాగా కలిపేసుకోవడమే అంతే సలాడ్ రెడీ అయింది చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో సో ఇందులో ఇంకా ఏంటంటే మష్రూమ్ ఉందనుకోండి మీరు మష్రూమ్ కూడా లైట్గా కొంచెం బాయిల్ చేసి అది కూడా పీసెస్ లా చేసుకొని వేసుకోవచ్చు అండ్ పాలకూర వేసుకోవచ్చు తోటకూర వేసుకోవచ్చు అండ్ బీట్రూట్ ఉంటే బీట్రూట్ వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర ప్రజెంట్ లేదు కాబట్టి వేయట్లేదు మీకు ఇష్టమైతే కాకరకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఆకూరలు మీ దగ్గర ఏవి అవైలబుల్గా ఉన్నా అందులో వేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ వెజిటేబుల్స్ అలాడ్ అయితే ప్రాసెస్ ఇది ఇంకా మీ దగ్గర ఉన్న వెజిటేబుల్స్తో మీరు చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఈజీ టు డైజెస్ట్ మన వెయిట్ లాస్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి బాగా చలవ చేస్తుంది అనమాట ఎక్సెస్ హీట్ ఉన్నా తగ్గుతుంది బాడీలో సో అది నా సలాడ్ అయితే రెడీ అయింది ఇది ఈరోజు నా డిన్నర్ అనమాట సో చూసారు కదండి చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ సలాడ్ అనమాట ఈజీగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం అన్ని కూరగాయ ముక్కలు అన్ని తరిగి పెట్టుకుంటే అసలు ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు అనమాట చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండ్ ఆకలి కూడా త్వరగా ఎయ్యదు ఎందుకు ఈ సలాడ్ కి చాలా బాగుంటుంది అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ సలాడ్ అండ్ వెయిట్ లాస్ కి బాగా హెల్ప్ అయ్యే సలాడ్ అనమాట అండ్ దీని తర్వాత వచ్చేసి నేను ఏం తీసుకున్నాను ఒకసారి లుక్ వేసేసేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చియా సీడ్స్ తీసుకుంటున్నానండి సో నేను సలాడ్ లో కర్డ్ మిక్స్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ బటర్ మిల్క్ ఎందుకు తీసుకోవడం అని అనిపించింది అందుకు నేను వచ్చేసి ఈ రోజు చియా సీడ్స్ ప్లస్ అందులో
కంపల్సరీగా నేనైతే ప్లెయిన్ మిల్కే తీసుకుంటాను ఇన్ కేసు నాకు బయట ఏమైనా క్లైమేట్ చేంజ్ ఉన్నా ఏమన్నా ఉన్నా అప్పుడప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకుంటాను లేదంటే కొంచెం మిరియాల పొడి ఉంటుంది కదా అది కొంచెం దంచి వేసుకుంటాను అంతేకాని అసలు షుగర్ కూడా మిక్స్ చేయనండి ఆబ్వియస్గా మీరు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు బెల్లం కానీ బ్రౌన్ షుగర్ కానీ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అని అంటారు కదా మరి ఎందుకు మిక్స్ చేసుకోరని బట్ నేనైతే లెవెన్ ఓ క్లాక్ అప్పుడైతే మిక్స్ చేసుకుంటాను కానీ అప్పుడప్పుడు అది కూడా నేను నాకు ఎక్కువగా ప్లెయిన్ మిల్క్ ఇష్టం అండి ఎందుకంటే మిల్క్లోనే కొంచెం స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కదా ఆ స్వీట్నెస్ నాకు సరిపోద్ది అంతగా ఏం అనిపించదు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ప్లెయిన్ మిల్క్ ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని ఎక్కువగా దానిలో షుగర్ వేస్తే కొంచెం ఎగురు కొట్టేసేదానమాట నాకు సో ఎక్కువగా నేను ప్లెయిన్ మిల్కే ప్రిఫర్ చేస్తాను అండ్ దీనిలో అప్పుడప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకుంటాను ఒక్కొక్కసారి మిరియాలు పొడి వేసుకుంటాను అలా అనమాట సో ఈరోజు నేను ప్లెయిన్ మిల్క్ ప్రిఫర్ చేశాను సో ఈరోజు డైట్ అంతా మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను అండ్ సలాడ్ మాత్రం చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే గట్టిగా ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి లైక్ ఇస్తే మన వీడియోస్ అనేవి అందరికి రీచ్ అవుతాయి అనమాట సో మీ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ నాకు లైక్ రూపంలో ఇచ్చేసేసేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేసేసేయండి మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ అనేవి నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసేసేయండి సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బా